இப்ப வந்து என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா லோடிங் ஸ்டிச் வந்து ஒரு ஷேப்ஸ்ல திலகம் ஷேப்ல நம்ம எப்படி லோடிங் கொடுக்கறது அப்படின்றத பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிருக்கேன் நான் ஒரு ரோ போட்டிட்டேன் ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னதுதான் சேம் ஒரு ரோ போட்டிட்டு அதுக்கு ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச் கொடுத்து இதை கவர் பண்ணிக்கணும் கொடுத்துட்டு நான் இப்போ வந்து இந்த சென்டரில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க சென்டரில் ரோ பக்கத்தில் கொடுத்துட்டு இது போடுறேன் இந்த இடத்துல எடுத்து ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்ன ஒரே விஷயம் தான் நீங்கள் கயிறு பக்கத்தில் கொடுக்குற ஸ்டிச் வந்து நெருக்கமாக கொடுங்க அதுக்கப்புறம் கொடுக்கறத கொஞ்சம் அதாவது ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஊசி வெளியில் வர்ற மாதிரி இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி கொடுக்கணும் இப்போ இதில் என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம பார்க்க போகிறது அப்படின்னா இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஷேப் பாருங்கள் உள்ளே இருக்கிற இன்டீரியர் ஷேப் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும் நம்ம எக்ஸ்டீரியர் ஷேப் வந்து பெருசாக இருக்கும் அதனால் என்ன பண்ணணும்னா இன்டீரியர் ஷேப்பை விட எக்ஸ்டீரியர் ஷேப் கொஞ்சம் விரிச்சாப்பில் போட்டுட்டு வரணும் உங்களுக்கு அப்போ என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு அழகாக வந்துடும் அது ஸோ முதல்ல என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இன்டீரியர் ஃபுல்லாக வந்து நெருக்கமாக போடுங்க எக்ஸ்டீரியர்லாம் கொஞ்சம் கேப் விட்ட மாதிரி போடுங்க புரியுதுங்களா வெளியில் வர தையல்லாம் கொஞ்சம் அகலமாக இருக்கிற மாதிரியும் உள்ளே வர தையல் கொஞ்சம் நெருக்கமாக இருக்கிற மாதிரியும் கொடுங்க ஓகே பக்கத்து பக்கத்தில் கீழே இருக்கிற ஐ மீன் உள்ளே இருக்கிற தையல்லாம் கொஞ்சம் நெருக்கமாக வர மாதிரி போடுங்க நூல் வந்துருச்சு அப்படின்னா டென்ஷன் ஆக வேண்டாம் மறுபடியும் ஒரு வாட்டி ரிவர்ஸ் ஒரு தையல் வெளியே எடுத்துட்டு போட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் ஓகேங்களா உள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே நம்ம நெருக்கமாக போடும்போது கொஞ்சம் ஹோல்ஸ் வர மாதிரி விழுற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் அதெல்லாம் பார்த்து கஷ்டமே பட வேண்டாம் எப்படியுமே வந்து நம்ம ஒரு லோடிங் ஸ்டிச் போட்டாலே கண்டிப்பாக அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு அவுட்லைன் கண்டிப்பாக கொடுக்க தான் போகிறோம் அதனால் நீங்கள் அதை பற்றி ஃபீல் பண்ண வேண்டாம் அந்த தையல் வந்து ரொம்ப நெருக்கமாக விழணும் அப்படின்னு நினைக்க வேணாம் அந்த த்ரெட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஸ்டிச் அது தள்ளி ஒரு ஸ்டிச் ஓகேங்களா த்ரெட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு தையல் வரணும் ஒன்று வந்து கொஞ்சம் தள்ளி வரணும் அது மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுட்டே போட்டிங்கன்னா போதும் ஓகே இந்த இடத்துல வந்து கட் ஆகிடுச்சு ஸோ ஒரு ரைன் பின்னாடி இழுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த லூஃப் மாதிரி தெரியுது இல்லைங்களா இதில் ஊசி இப்போ இதில் கட் ஆச்சுன்னா கூட என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் நான் இந்த மாதிரி கட் ஆகும்போது என்ன பண்ணணும்னா இந்த த்ரெட்டை இப்படி இழுத்து விட்டுருங்க இழுத்துட்டு இந்த இடத்துல கட் பண்ணிவிட்டு கீழ் பக்கமாக எடுத்து விட்டுருங்க இல்லைனா நம்ம போட்டது எல்லாம் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல த்ரெட்டு கட் ஆச்சுன்னா இது எடுக்கிறோம் பார்த்தீங்களா இதை எடுத்துட்டு இதை அப்படியே நம்ம ஆரி ஊசியை வச்சு கீழ் பக்கமாக இழுத்து நாட் போட்டுக்கலாம் எவ்வளோ தூரம் போட்டோமோ அவ்வளோ தூரம் ஆசிட் ஈஸ் அப்படியே இருக்கும் நமக்கு ஒன்றும் டிஸ்டர்ப் ஆகாது இதை மட்டும் என்ன பண்ணுறோம் கீழே எடுத்துகிட்டு நாட் போட்டு விட்டுருவோம் கீழ் பக்கமாக கீழ் பக்கமாக எப்படி நாட் போடுறது அப்படிங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு காட்டிடுறேன் கீழ் பக்கமாக இந்த மாதிரி எடுத்துருவோம் த்ரெட்டை நம்ம எடுத்துகிட்டு இப்போ எங்கே உங்களுக்கு லூப் மாதிரி தெரியுதோ அந்த இடத்துல இப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோம் பார்த்திங்களா நம்ம லோடி அதில் வந்து தெரியுது எனக்கு வேறு எங்கேயும் பார்த்து எடுக்க முடியல பக்கமாக ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல இந்த ஊசிக்கு த்ரெட்டை வந்து இதில் ஃபுல்லாக இந்த ஊசியில் டிஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இதை வெளியே இழுக்கிறோம் மெல்லமாக நம்ம ஏற்கனவே போட்ட த்ரெட்டு எதுவும் அஃபெக்ட் ஆகாமல் பார்த்து எடுங்க எடுத்துட்டு இந்த த்ரெட் ரெண்டுத்தையும் மறுபடியும் மறுபடியும் இந்த ஊசியில் மாட்டி ரிவர்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துடும் எடுத்துட்டு இந்த இடத்த என்ன பண்ணுறீங்க க்ளூ போட்டு ஒட்டிடலாம் இந்த இடம் நான் எடுத்துட்டேன் ஃபுல்லாக அந்த த்ரெட்டு வந்து டைட் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த இடத்துல கொஞ்சமாக க்ளூ கொஞ்சமாக க்ளூ கொடுத்து இதை அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இது திரும்ப உங்களுக்கு வராது இல்லைன்னா போட்டதை பிக்கணுமா அப்படின்ட்டு இப்போ கொஞ்சம் தான் இருக்குது நம்ம எடுத்துடுறோம் சார் ஃபுல்லாக போட்டுட்டோம் ஒரு பாதி அளவுக்கு நம்ம லோடிங் போட்டு முடிச்சிட்டோன்னா அதை எடுக்கும்போது அது நெருக்கமாக போடுறதுனால ஓட்ட ஓட்டையாக துணியும் வெளியே தெரியும் கொஞ்சமாக இருக்கிறதுலாம் எடுத்துடலாம் இப்போ லாங்காக இருக்குது அப்படின்னும் போது இந்த மாதிரி கட் பண்ணி திரும்ப ஒட்டிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது உங்களுக்கு வரவே வராது இப்போ இதை கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் போட்டு நான் அந்த கட்டாச்சு இல்லைங்களா அதை நாட் போட்டு நான் மறுபடியும் போட ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ இதே மாதிரி கீழே வர தையல் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு தையல் மட்டும் அந்த கயிறுக்கு நெருக்கமாக கொடுங்க அதுக்கப்புறம் கொடுக்கறத கொஞ்சம் தள்ளி கொடுங்க அவுட்லைன் அதாவது லாக் மாதிரி லாக் மாதிரி கொடுக்கறத ரொம்ப கிட்டக்க கொடுத்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு கயிறு மாட்டிக்கும் பிகினர்ஸ்க்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லா போட ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் நெருக்கமாக கொடுத்தாலும் பிரச்சனை இல்லை ஓகேங்களா எப்படியும் நம்ம இதுக்கு ஏதோ ஒரு அவுட்லைன் கொடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால தான் கொஞ்சம் தள்ளி கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல அப்படிங்கிறேன் ஓகேங்களா இதே ம
So in the zari thread put that along, you will cover it. Outline. Okay, guys. This port part is how you can solve it. Try it. If there is a problem, you can tell me. Comment in the comment box. Please like it. Friends, share it. Subscribe. Thank you.